কয়েকটি দোয়া আছে কিছু দোয়া আছে যেগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা কি করেন না ফেরত দেন না তার ভিতরে একটি দোয়া হলো দোয়া উল ওয়ালিদি লিওয়ালিহি অন্য বর্ণা আসছে দোয়া উল ওয়ালিদি আলা ওয়ালিদি অর্থাৎ বাপ অন্য বর্ণা আসছে বাপ মা বাপ মা যদি সন্তানের জন্য দোয়া করে অথবা সন্তানের জন্য বদ দোয়া করে বাপ মা যদি সন্তানের জন্য নেক দোয়া করে অথবা সন্তানের জন্য বদ দোয়া করে তাহলে এই দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় এখন কথা হলো বাপ মা যদি আমার জন্য বদ দোয়া করে অথচ আমি বদ দোয়ার উপযুক্ত না তাহলে সেটাও কি কবুল হয়ে যাবে কি না কারণ অনেক সময় দেখা যায় বাপ মা তারা রাগের বসবতি হয়ে অথবা ভুল বুঝার কারণে সন্তানের বিরুদ্ধে কি করেন বদ দোয়া করেন তাহলে অন্যায়ভাবে যদি তারা বদ দোয়া করেন তাহলে সেটা লেগে যাবে কি না এর উত্তর হলো দুই সময় সন্তানের জন্য বদ দোয়া করলেও সেটা কি হয় না বদ দোয়া কবুল হয় না সন্তানের কোনো ক্ষতি ইনশাল্লাহ হবে না নাম্বার এক যদি অন্যায়ভাবে বাবা মা সন্তানের জন্য বদ দোয়া করেন কথার কথা সন্তান আল্লাহর হুকুম মানছে দাঁড়িয়ে রাখছে নামাজ পড়ছে আর বাবা মা যদি বলে যে না তুই আমার হুকুম লঙ্ঘন করছস তোর ধ্বংস আমি চাই এবং মনে প্রাণে যদি বদ দোয়া করে মুখে যদি বদ দোয়া করে যদি বদ দোয়া করুক সন্তানের কোনো ক্ষতি হবে না কারণ এই বদ দোয়া কি অন্যায় বদ দোয়া অনেক সময় নিজেদের ভেতরে পারিবারিক ভাবে একসাথে থাকতে গিয়ে এমন কিছু ক্ষেত্র আসে যেখানে আমি আসলে কোনো দোষ করি নাই আমি জানি আল্লাহ জানেন যে আমি আসলে কোনো দোষ করি নাই কিন্তু মা বাপ মনে করছেন আমাকে দোষী আর তাদের ওই ধারণা থেকে তারা আমার সাথে কি করছেন অবিচার করে আমার প্রতি বদ দোয়া করছেন এরকম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও তাদের বদ দোয়ায় সন্তানের কোনো ক্ষতি ইনশাআল্লাহ হবে না তবে সন্তানের সবসময় মনে রাখতে হবে কোনো আচরণ দিয়ে একটা জোরের শব্দ দিয়ে একটু চলাফেরা দিয়ে কোনোভাবে মায়ের সঙ্গে বাপের সঙ্গে বেয়াদুবি যেন না হয় যত অন্যায় তারা করুক মাটির মতো হয়ে তাদের সামনে মাথা নিচু করে একটা ছোট শিশুর মতো সারা জীবন কাটাতে হবে এটা হলো একজন আদর্শ মোমিনের বৈশিষ্ট্য সে কখনো মা বাবার সাথে বেয়াদুবি করবে না তারা যদি অন্যায়ভাবে বদ দোয়া করেন তাহলে সেই বদ দোয়ায় আপনার ক্ষতি হবে না সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু তারা বদ দোয়া করছেন অন্যায়ভাবে সেই জন্য আপনি তাদের প্রতি কি করলেন রুড়া আচরণ করলেন এই অধিকারটুকু কোনো মুসলিমকে ইসলাম দেয় নাই অতএব এটা একটা পয়েন্ট আমরা পেলাম যে তারা যদি অন্যায়ভাবে বদ দোয়া করেন তাহলে সেই বদ দোয়া আপনার উপরে আসবে না লাগবে না ইনশাআল্লাহ নাম্বার দুই অনুষ্ঠে মা বাবা রাগের মাথায় সন্তানের জন্য বদ দোয়া করে তো ধ্বংস হোক তোর কপাল ফোড়ুক অনেক কথা কথার কথা চলে আসে না রাগের মাথায় যদি মা বাবা কোনো বদ দোয়া করেন সন্তানের জন্য বদ দোয়ামূলক কোনো কথা বলে ফেলেন মুখ দিয়ে অথচ তার অন্তর থেকে কিন্তু সন্তানের জন্য সেই জিনিসটার কামনা নাই এরকম যদি হয় তাহলে সেটাও ইনশাআল্লাহ সন্তানের প্রতি কি হবে না আরোপ হবে না সন্তানের ক্ষতি ইনশাআল্লাহ হবে না সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় যদি সন্তানের বিরুদ্ধে বাবা মা বদ দোয়া করেন সন্তানের কোনো আচরণে কষ্ট পাইছে কোনো কথায় কষ্ট পাইছে কোনো কাজে কষ্ট পাইছেন তখন যদি তিনি স্বাভাবিক অবস্থাতে মন থেকে বা মুখ থেকে যে কোনোভাবে সন্তানের প্রতি বদ দোয়া করেন তো সেই বদ দোয়া কিন্তু লেগে যাবে অতএব সেই বদ দোয়া লাগার আগেই সন্তানের উচিত মা বাবার সাথে কি করা মাপ চেয়ে বিষয়টাকে একেবারে মিটমাট করে নেওয়া এটা উচিত রাগের মাথা যে বদ দোয়া করলে সেটা কবুল হবে না বা সেটাতে ক্ষতি হবে না ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে সুরা ইউনুসের এগারো নম্বর আয়াতটি আমাদের জন্য দলিল হিসাবে আমরা পেশ করতে পারি আর সে বলছেন মানুষ ভালো কিছু চাইলে আল্লাহ যত দ্রুত দেন যত তাড়াতাড়ি দেন মন্দ কিছু চাইলে আল্লাহ যদি ওরকম তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতেন তাহলে দুনিয়াতে কোনো মানুষ রক্ষা পেত না সবাই ধ্বংস হয়ে যেত রাগের মাথা বহু কথা আমরা বদ দোয়া করি বহু কিছু আল্লাহ কাছে ক্ষতি চাই যদি সেটা আল্লাহ দিয়ে দিতেন সাথে সাথে তাহলে আমরা কেউ পৃথিবীতে টিকতে পারতাম না সবাই ধ্বংস হয়ে যেতাম এই আয়াতের সুরাই অনুসারে এগারো নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির রহমাহ সহ বিশ্ববিখ্যাত ওলামা ইকরামের অনেকেই বলেছেন যে এখানে উদ্দেশ্য হলো রাগের মাথায় যদি কোনো বদ দোয়া মানুষ করে তাহলে সেই বদ দোয়ায় স্বাভাবিক যে ক্ষতি হওয়ার বদ দোয়ার কারণে সেটা সাধারণত হয় না আল্লাহ তালা রক্ষা করেন কারণ বান্দার নিয়তের মধ্যে ক্ষতি নাই ক্ষতির কামনা নাই বা মুখ দিয়ে বলে ফেলছে বুঝার্সে কথা কিন্তু তারপরেও একজন মমিনের জন্য একজন বাবার জন্য একজন মায়ের জন্য একজন অভিভাবকের জন্য বা যে কোনো মানুষের জন্য উচিত রাগের মাথায় ও বদ দোয়ামূলক কোনো কথা না বলা কারণ একটা হাদিসে আসেন বেলাসরত সাল্লাম বলেছেন তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে তোমাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে তোমাদের পরিবার তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে তোমরা বদ দোয়া করার ক্ষেত্রে সাবধান হবা কারণ এমন কিছু সময় আছে যে সময় দোয়া করলেই কবুল হয়ে যায় এরকম বিশেষ কিছু সময় আছে ওই সময়ের ভিতরে যদি তোমার বদ দোয়াটা লেগে যায় তাহলে তো কবুল হয়ে যেতে পারে এই জন্য বাবা মার উচিত বা সবারই উচিত বদ দোয়া করার ক্ষেত্রে সাবধান থাকা আল্লাহ হেফাজত করুন